ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു മനുഷ്യനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സന്തത സഹചാരിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളിൽ പലർക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് നിലവിൽ ലോകത്ത് ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ബില്യൺ ആളുകൾ അതായത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടിയോളം ആളുകളാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ജനറേഷൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലോകത്തിലെ ആദ്യ മൊബൈൽ ഫോണായിട്ടുള്ള ഡൈനാ ടി എസ് സി മോട്ടറോള കമ്പനിയിലെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള മാഷിൻ കൂപ്പർ നിർമ്മിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലൈനുകളോ കോഡുകളോ ആവശ്യമില്ലാതെ ദീർഘദൂര കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയ ആദ്യത്തെ ഹാൻഡ് ഹെഡ് ഫോണായിരുന്നു ഡൈന ടി എസ് സി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളുടെ സന്തത സഹചാരിയായി മാറിയ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര ആരംഭിച്ചത് അവിടെ നിന്നുമാണ് മൊബൈലിൻ്റെ അൻപത് വർഷത്തെ ചൈത്രയാത്രയെ അതിൻ്റെ തേരോട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാലും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ലൈനുകളായും കേബിളുകളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളർന്നത് ഇന്ന് അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ആദ്യ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൊമേഷ്യൽ ലോഞ്ച് അതായത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ വിപണിയിൽ എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അതായത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു മോട്ടറോള പുറത്തിറക്കിയ ഡൈന ടി എ സി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ വലിപ്പം കൂടിയതും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ബാറ്ററി ലൈഫും ഒടുക്കത്തെ വിലയുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഡൈന ടി എ സി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എക്സിന് വീണ്ടും ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് എസ് എം എസ് സംവിധാനമുള്ള ആദ്യ മൊബൈൽ വിപണിയിൽ എത്തിയത് നോക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആയിരുന്നു ആ മൊബൈൽ ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരുന്നു നോക്കിയ ടു സീറോ വൺ സീറോ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിംഗ് യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം അവിടെ മുതലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് കൃത്യം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഐ ബി എം സൈമൺ എന്ന മൊബൈൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഐ ബി എം സൈമൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് ഫോണായി കരുതപ്പെടുന്ന ഫോണായിരുന്നു ഐ ബി എം സൈമൺ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനമുള്ള ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോളിംഗ് സൗകര്യത്തിന് ഒപ്പം അഡ്രസ് ബുക്കും കലണ്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ബുദ്ധിമുതച്ചനായിരുന്നു ഐ ബി എം സൈമൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നോക്കിയ നയൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ മൊബൈലിലാണ് ആദ്യമായി ക്യൂറിറ്റി കീപാഡ് ഇടം പിടിച്ചത് ഇമെയിൽ ഫാക്സ് വെബ് ബ്രൗസിംഗ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയ നയൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററിൽ അതിനുശേഷം മൊബൈൽ ഫോൺ തലമുറയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ക്യാമറ ഇടം പിടിച്ച വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരം ഷാർപ്പ് ജെ എസ് എച്ച് സീറോ ഫോർ എന്ന മൊബൈൽ ആദ്യകാല ക്യാമറ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഈ രണ്ട് വർഷം മൊബൈൽ ഫോൺ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് വലിയ നാഴിയ കല്ലുകൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ആപ്പിളിലൂടെ ഐഫോണും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഗൂഗിളിലൂടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഒ എസ് ഉം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഉയരങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അവിടെ നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വെറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ മാത്രമായിരുന്നതിന് ഇന്ന് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതിലുപരി നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾക്കാണ് മനുഷ്യൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോണായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഓഫീസ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനും പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനും വീഡിയോ കാണുന്നതിനും പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും ഫോട്ടോയും വീഡിയോസും പകർത്തുന്നതിനും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നിരവധി ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചറുകളുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന
എന്തിനെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ പലരും ചോദിക്കുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു മുറി നിറയെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്ന രൂപത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതിന് വഴി തെളിയിച്ചത് ടെക്നോളജിയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യ മറികടക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉദയം ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും റേഡിയോയും ടേപ്പ് റിക്കോർഡറും സി ആർ ടി മോണിറ്ററും ഒക്കെ വഴിമാറിയതുപോലെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കും വഴിമാറേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും അത്തരം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ അത് മനുഷ്യൻ വളരെയധികം അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ അവനിൽ നിന്നും പരിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടുത്തം അടുത്തെങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ ഐ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ അടുത്ത വർഷം അവർ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന എ ഐ പിൻ എന്ന ഡിവൈസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ യുഗത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എ ഐ പിൻ എ ഐ പിൻ ഒരു വയറബിൾ ഡിവൈസ് ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് ഒരു പകരക്കാരനാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ഡിവൈസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കുള്ളതുപോലെ സ്ക്രീൻ വേണ്ട ആപ്പുകൾ വേണ്ട ടൈപ്പിംഗ് വേണ്ട സ്ക്രോളിംഗ് വേണ്ട അതുപോലെ സെർച്ചിംഗ് പരിപാടിയേ വേണ്ട മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദവും ഉള്ളംകൈയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എ ഐ പിന്നെ എന്താണ് അവയുടെ സവിശേഷതകളും ഫീച്ചറുകളും എന്ന് നോക്കാം ഉപഭോക്താവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എ ഐ അസിസ്റ്റന്റ് വഴിയാണ് എ ഐ പിൻ പ്രവർത്തിക്കുക ശബ്ദം വഴിയോ ഡിവൈസിലെ ടച്ച് പാഡിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തോ അതുപോലെങ്കിൽ കൈവെള്ളയിലേക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തോ എ ഐ പിന്നിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനാകും ഏത് പ്രതലത്തിലേക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലേസർ ബീം സ്കാനിങ് പ്രൊജക്ഷൻ സിസ്റ്റം ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈവെള്ള വരെ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും വെറും നാല് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഈ വേറബിൾ ഡിവൈസിന്റെ ഭാരം വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം മാത്രമാണ് നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസിന്റെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഗ്രാമും സാംസങ് എസ് ട്വന്റി ത്രീ അൾട്രയുടെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാമുമാണ് കേട്ടോ ഈ വമ്പൻ മൊബൈൽ ഫോണുകളെ വിപണിയിൽ നിന്ന് ഔട്ടാക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ കഴിവുകളാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ ഡിവൈസിന് ഇല്ലാത്ത എന്ന് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേറബിൾ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൾ ചെയ്യാം കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം സഹായത്തോടെ തത്സമയം ഏത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും തേടാം മ്യൂസിക് പ്ലെയർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാം ഡിവൈസിലെ ഇൻബിൽഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോസും പകർത്താം അതായത് സ്ക്രീനും ആപ്പുകളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നർത്ഥം ഇതുമാത്രമാണ് എ ഐ പിന്നിന്റെ കഴിവ് എന്ന് കരുതാൻ വരട്ടെ എ ഐ പിന്നിന് മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാൻ അതിന് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എ ഐ പിന്ന് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന് മുന്നിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാം പരിപ്പുകൾ പിടിച്ചു അതിൽ എത്ര ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് എ ഐ പിൻ ഉടനടി മറുപടി നൽകി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കൂടിയാണ് എ ഐ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വോയിസ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഹ്യൂമൻ അതിലൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷമാണ് ഹ്യൂമനെ എ ഐ പിൻ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എക്സ്പീറ്റ്സ് എക്വിനോസ് ലൂണാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് അവർ പുറത്തിറക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത് സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ യു എസ് ഡി മുതൽ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ യു എസ് ഡി വരെയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം അമ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് നിലവിൽ എ ഐ പിന്നിന് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമനെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അവർ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു
ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ള ഫീച്ചറുകളൊക്കെയാണ് എ ഐ പിന്നിലും ഉള്ളതെന്ന് പറയാം പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ എ ഐ പിൻ പിന്നിലാക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പവും വലിപ്പക്കുറവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കോമ്പാക്ട് ആയ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സ് കാട്ടുന്ന മനുഷ്യർ നാളെ എ ഐ പിൻ വരുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ പുറംകാല കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു പുറത്താക്കാൻ ഒരു അത്ഭുതവും തോന്നേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുപോലെ രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്ത് സെൻസ് മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തലസമയം ലഭിക്കാൻ ബെൽബട്ടൺ